Он же сегодня с нами на саммите. Джейсон Джонс, давайте приветствуем его. Он имеет слово. И Андрей Шеховцов, да помогает нам с перекладом. Дякую. Thank you, Ruslo. Дякую, Руслан. It's a privilege to be here with you. Для меня привилегия стоять сегодня и быть с вами. I see it as a grace from our Lord that I can stand with my friends in their time of conflict. Я бачу це. Я вважаю це милістю Божою, що я можу стояти з вами, моїми друзями в цей час війни. I'd like to thank the bishop and the patriarchs, and I saw a rabbi here. Я хочу подякувати священникам і патріарха патріархам, і я також бачив равина тут. It's an honor to be here with you today. Для мене честь бути з вами тут сьогодні. I Two things I want to share with you. Хотів поділитися з вами декількома речами. I'm a father of seven. Я батько семи дітей. Thank you. And I'm a grandfather of three. У мене також є троє внуків. So far, поки що троє внуків. Take that, Macedonia. Ось вам Македонія. I'm also was a soldier. Я також був солдатом. I'm the son of a soldier. Я є сином солдата, сином військового. The grandson of a soldier. Я є внук військового. The brother of a soldier. Я є братом військового. But I didn't know what sacrifice was until I was the father of a soldier. Але я не повноцінно не зрозумів, що таке жертва, поки я не став батьком військового. My son fought in Iraq and Syria against ISIS. І мій син він воював з ISIS в Іраку і в Сирії. And although I don't know what it's like to have foreign soldiers in my country, і незважаючи на те, що я не знаю, що означає мати солдат з інших країн в моїй країні, I do know that feeling that doesn't have words that lives. Я знаю це відчуття, коли немає слів. Within every breath, when you have loved ones at war, не має слів, коли ти переживаєш всім кожним своїм подихом, коли твої ну близька твоя родина вони на війні. And after seeing that young man, that special forces soldier, stand here, і коли я побачив цього молодого чоловіка військового, який тут стояв. I wanted to rip up my speech and say something different from the heart. Я хотів порвати мої нотатки з того, що я заготував, і сказати щось з мого серця. And I said that to Valentina. І я сказав це Валентині. And she said no. І вона сказала ні. So we're going to compromise. Тому зараз знайдемо якийсь компроміс. I'm going to start from the heart. Я почну з того, що мені Бог поклав на серце. Then I'll give as much of as time allows of my carefully thought out speech. І потім я далі розкажу ту ту промову, що я приготував, наскільки дозволив час. And then I'm going to say something specifically for the statesmen and civil servants who are here again from the heart in conclusion. А і потім я скажу в кінці вже спеціальне повідомлення для тих, хто тут політиків і для хто слуг держави. When that soldier said that the groups that were fighting him as he fought for Ukraine's values fled as soon as the Russians arrived. Коли цей військовий сказав, що ті люди, з якими вони боролися за сімейні цінності, які були проти сімейних цінностей, щоб вони втікли, як тільки прийшли росіяни, that really moved me. Це мене дуже торкнулося. Because since the U.S. withdrew in Afghanistan, I've been evacuating Afghan allies and Christians and minorities. А тому що в Афганістані після того як військ війська Сполучених Штатів залишили Афганістан, я був залучений до евакуації афганських громадян і меншостей в той в тій країні. But then, to our surprise, we were asked. By Afghans who work for LGBT groups and abortion industry organizations to evacuate them, when the organizations that employed them abandoned them. Але потім на наше здивування, коли до нас звернулися представники ЛГБТ спільнот Афганістану евакуювати їх і їхніх знайомих після того, як організації, які з якими вони працювали, їх залишили. A young Afghan LGBT activist called me. And embarrassingly asked for our help. Один з молодих ЛГБТ активістів Афганістанець він мені подзвонив і на його на його сором він попросив мене допомогти їм з евакуацією. 
He confessed who he worked for and was afraid we wouldn't rescue him. І він розказав мені на кого він працював і дуже боявся, що ми не допоможемо їм. And my response was І моя відповідь була така. You are a creature made in the image and likeness of God. There is nothing in this universe more valuable than you. If I don't rescue you, who would I rescue? Ти є творіння Боже, незалежності від того, що ти думаєш. І якщо я не врятую тебе зараз, то кого ж мені рятувати? І ці цінності це є ті цінності, які ми спільно поділяємо. And you may have heard that Russia is winning the war of propaganda in the West with the right. І можливо ви чули, що Росія вона потроху починає вигравати війну пропаганди з правими організаціями на Заході. Making this war about LGBT and Christians. Говорячи про те, що це війна в тому числі проти ЛГБТ якихось традицій і проти християн. But I came here in the first weeks of the invasion. Але я приїхав сюди в перші тижні вторгнення. Purchased countless trucks. Ми купили багато вантажних автомобілів. Delivered body armor, helmets, insulin, and food. Ми привезли бронежилети, ми привезли медицину, ми привезли їжу. And I love Jesus Christ. І я люблю Ісуса Христа. I'm conservative. Я є консервативним, вважаю себе консерватором. Я за життя. Today two of my coworkers. Сьогодні двоє моїх співпрацівників are heading to this hotel from the front. Вони поїдуть, будуть їхати в цей готель з з передка. Americans? Вони американці? Conservatives? Консерватори? Veterans? Ветерани. They're coming here because two days ago one of them had his foot blown off at the front. Вони повертаються сюди, тому що там на фронті у одного з них відірвало ногу. And Saturday we'll be taking him to Germany to go to a hospital. І в суботу ми будемо їх вести в Німеччину, щоб помістити їх в госпіталь. And I pray I can get him to meet you. І я молюсь, щоб вони встигли приїхати, щоб ви з ними познайомились. And then to my surprise when I'm here, I see my friend's granddaughter. і на моє подивування, також коли я тут, я зустрів з uh, внучкою моєї моєго друга An American. Американця. Christian. Християнина. A young woman. А вона християнка, американка, молода дівчина. Who yesterday was at the front. Яка вчора лише була на фронті. Delivering aid and trucks she rented and with food she paid for herself. Яка привезла з собою на вантажних автомобілях, які вона взяла оренду, привезла їжу, за яку вона заплатила сама. And I want you to meet her. Kaylin, can you come up here? Я можу, хочу, щоб ви теж з нею познайомились. Kaylin, чи можеш ти вийти на секундочку? This young Christian conservative pro-life American girl loves you. Ця молода дівчина консерваторка, яка за життя, вона любить вас, вона працює на вас. And there's something you need to know about her family. І я хочу, щоб ви щось знали про її сім'ю. Her grandparents are not to embarrass you. Її бабусь та дідуся, її дідусь і бабуся, щоб тебе не Among the most influential evangelical Christian leaders in America. Щоб ти не дуже стидалася, але її бабусі, дідусь і бабуся, вони одні з найбільш впливових християн в Америці. And she comes from a wonderful family. Вона походить з чудової сім'ї. A brave family. З хороброї сім'ї. And when they're your friends, they're your friends forever. І сім'я, які, якщо вони ваші друзі, вони ваші друзі назавжди. Twenty years ago in the war in Darfur. А двадцять років тому. You can't tell this to your mom. Не не кажи це своїй мамі. I was with her father. Я був з її батьком. And we were almost executed by Al Qaeda together. І ми коли були на Близькому Сході, нас майже стратила Al Qaeda. This is the family she comes from. I just wanted. І ось такої сім'ї вона походить. Я просто хочу, щоб ви хотів, щоб ви з нею познайомились. And I just wanted to say really quickly. Я дуже швидко хочу сказати. Yeah, I went to Zaporizhia. I went to the front lines. I see the pain. I see the misery that these kids' families are going through. Я була в Запоріжжі, так. Я була близько до фронту. Я бачу ті складнощі, через які проходять ці діти і весь український народ. And I will do everything in my power to continue to educate Americans, to continue to share what you guys are going through, to continue to bring medical supplies and groceries and aid to you guys, because more Americans my age need to know just what's going on, and I will. 
do that. І я зроблю все можливе, щоб більше американців дізналися про те, що відбувається, про те, які є ваші потреби, про те, яка є реальна ситуація на фронті, тому що більше і більше молодих американців мають знати про те, що відбувається. Я це буду робити. But more importantly, I am praying for you guys. You guys are важливо, light in the darkness. Але більш важливо, що я молюся за вас, і я хочу сказати, що ви є світло в темряві. God is with you. І Бог з вами. There's an invasion of Ukraine. Відбувається війна, відбувається вторгнення в Україну. A brutal, dark, primitive invasion from the east. Брутальне, темне і примітивне вторгнення зі сходу. An invasion of your borders. Це вторгнення поза на ваші кордони. Borders that were given to you by generations of your ancestors. Ті кордони, які були дані вам поколіннями ваших предків. But there's another invasion as well. Але є інше вторгнення, яке відбувається. And that is an invasion of your spiritual and cultural borders. І це вторгнення поза ваші духовні і культурні кордони. In many ways I see what is happening to Ukraine. В багато в чому, коли я дивлюсь, що відбувається в Україні, is similar to what happened to Poland. Це схоже до того, що відбувалося в Польщі. It's just a different business model. А це просто інша бізнес-модель. We need to win both wars. Нам потрібно виграти в обох війнах. Borders exist to defend your life. Кордони існують для того, щоб захищати ваше життя, your dignity, вашу гідність, and your culture. І вашу культуру. But what is that culture? Але в чому ця культура? Your forefathers gave you Ukraine. Ваші пращури, ваші предки подарували вам Україну. Our communities of faith gave us your spiritual culture. І наші спільноти віруючих подарували, віруючі спільноти подарували вам культуру. And from those roots grows everything which you love about your people. І все, що ви любите в Україні, все, що ви любите про свій народ, виростає з цього коріння. The invasion from uh, this is why I wrote this down. I want to be very polite. І вторгнення, і саме тому я це записав, я хочу бути максимально ввічливим. From the abortion industry. Це якби вторгнення від індустрії абортів, від ЛГБТ спільноти. We'll rip you apart from the inside. Це може розірвати вас зсередини. We'll rob you of your children. Це обкраде вас, забере вас ваших дітей. A new Holodomor. Це новий голодомор, який буде впливати на вас століттями. І те, що мене так торкнулося щодо цього молодого військового солдата, я хочу, щоб ви побачили і відчули, як ця війна, вона була не вона неправильно неправильно представляється для людей в моїй спільноті в Америці. And when I talked to a Ukrainian friend back there, he said, "Yes, tragically, it's from our community in many places we're winning the war of ideas." І як я розмовляв з одним своїм друзів там, коли говорив за сценою, так, ця війна і ця боротьба це боротьба за ідеї. But I said that's not a tragedy. І він сказав, що ми воюємо в цій війні за ідеї. А я йому сказав, що це не є трагедією. That's a grace from God because that's something we can change. Це є милість Божа, тому що це є щось, що ми можемо поміняти. And I can promise you, we're going to change it. І я можу пообіцяти вам, що ми змінимо це. And that's a war that your brothers and sisters in Christ in the United States and the West will have to win. Але це також є та війна, яку ваші брати і сестри в Христі в Сполучених Штатах і по всьому світу також мають виграти. And here's what I'm inspired to say to your statesmen. І ось що я хотів сказати для ваших політиків, що мене надихає. To your civil servants. Сказати тим, хто на службі в держави знаходиться. Many on the right in the United States and the West. Багато людей на правій стороні політикума і в Сполучених Штатах і на Заході. Are not zealously supporting Ukraine. Вони не підтримують настільки потужну Україну. Because they don't trust the motives. Тому що вони не довіряють мотивам of NATO in the United States. Не довіряють мотивам НАТО і Сполучених Штатів. They don't believe that 
They're really concerned about your interests. Вони не вірять, що вони насправді переживають за ваші інтереси. They think that the support will only go so far as it advances their interests. Вони думають, що ця допомога вона має мати місце тільки тоді, коли це просуває їх інтереси. I don't know if that's true or if that's not true. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда. And I know you need friends where you can get them. І я знаю, що треба завойовувати друзів там, де можна їх завоювати. I see these friends like tomato plants. Я бачу цих друзів як tomato tomato plants. Tomato plants. Як помідори. You throw seeds anywhere they'll grow. Розкидуєш насіння направо і наліво, і вони ростуть. And I love tomatoes. We need tomatoes. Я люблю помідори. Нам потрібні помідори. But what you need is friends that will be with you. Forever. Але те, що вам потрібно, це друзі, які будуть з вами назавжди. This is not about LGBT. Це тут справа не в ЛГБТ. This is not about NATO. Це не справа не в НАТО. This is not about the United States. І справа не в Сполучених Штатах. This is not about the pro-life movement, the Catholic Church, the Orthodox Church. Це не справа не в Русі за життя і не в справа не в католицькій чи в православній церкві. This is about the people of Ukraine. Справа в народі, в людях України. Ukraine is an end in itself. І це мова йде тут про саму Україну. And these are the friends. We need. І саме такі друзі нам потрібні. And I can promise you, we're that friend. І я можу вам обіцяти, що ми є тими друзями. We're those friends. Ми є тими друзями. I wrote a book in 2014. У 2014 році я написав книгу. I saw this coming. Я бачив і передбачав, що це відбудеться. It's called the race to save our century. Книга називається "Перегони, щоб врятувати наше століття". And in it, I argued that the wars and genocides of the 21st century will be worse than those in the 20th. І в цій книзі я пишу про те, що геноцид і війни в 21-му столітті вони будуть гіршими ніж в 20-му. When I submitted to the publisher, there were 60 pages on Ukraine. Коли я передав свої рукопи тому, хто буде публікувати книжку, там було 60 сторінок про Україну. І я подав цей рукопис в 2013 році. І вони мене запитали, що вас так турбує в Україні? She only left 20 pages in. Вони залишили тільки 20 сторінок в цій книжці. I want to end my speech with how I ended my book. І тому я хочу завершити свою промову тими словами, якими я завершив свою книгу. Our thousand-year Reichs. Тисячолітній Reich. Our workers' paradises. Рай для наших працівників. Our ghastly fantasies. Наші придумані фантазії. That human beings create, що люди створюють, and that history duly comes along and exposes. І які історія приходить і виявляє, and what is left behind. І те, що ми залишаємо поза себе, bruised and battered, зранені і побиті, but still unbowed. Але все ще не скорені. Is the face of man. Це є обличчя людини. As noble and as beautiful as Adam reaching out his hand to the God who made him. На якій є гідність і краса Адама, який простягує руку до Бога, який створив його. We will remember that. Ми це запам'ятаємо. And we will do what is needed. І ми зробимо все, що потрібно. We will feel from the depths of our hearts. Ми будемо відчувати з глибини наших сердець. To the highest flights of our imagination. І до найвищих висот нашої уяви. The love of the good. Любов, хор, любов до доброго. A hatred of cruelty. Ненависть до злого. Of smallness of soul. І найменші душі. And a loyalty to each and every member of our family. І лояльність, прихильність для кожного члена нашої сім'ї. The human family. Сім'ї людства. We will fight to enshrine the basic principles of decency. Ми ми будемо боротися для того, щоб встановити базові принципи гідності. In our political, economic, and personal lives. В наших наших політичних, економічних і особистих життях. We will have courage. У нас у нас буде хоробрість. And we will prevail. І ми переможемо. We will prevail. Ми переможемо. Ukraine will prevail. Україна переможе. For Jews. 
Christians, Orthodox Catholics and Protestants. Для євреїв, православних, католиків чи протестантів. For those of us who agree with us, для тих, з ким ми погоджуємося, and those who disagree with us on our most cherished issues. І для тих, з ким ми не погоджуємося на найбільш важливих питаннях. You will win for all Ukrainians. Ви виграєте, ви переможете за для всіх українців. Слава Україні! God bless you. Хай Бог благословить вас.